Hello mga kaibigan sa ating mga viewers at subscribers. Kumusta? Welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang formula ng delta y at y delta transformation. Sa ating mga circuit, mayroon tayong mga complicated circuit na kailangan nating i-transform ang configuration para makuha natin ng madali o makalculate ang equivalent resistance. Gaya dito sa delta sa kasa y. Ang delta pwede nating i-convert into y at saka ang y pwede natin i-convert papuntang delta. Dito sa delta mayroon tayong mga node, node A, B, saka C. Sa y naman mayroon tayong mga node. At mayroon din tayong mga parameters dito sa delta. Mayroon tayong resistors na RA, RB, saka RC. At ang Y ay I, R1, R2, saka R3. Dito sa mga parameters, pwede natin gamitin ang ibang mga letters or numbers basta hindi tayo lalayo sa concept ng transformation gamit ang formula. Now, dito tayo sa delta. Kung ang delta, i-convert natin papunta sa y. So, ang y, ilagay natin dito sa gitna. So, yan ang y configuration. So, dito ang R1, dito ang R2, at dito ang R3. Bali, ang delta, ito ang original circuit. At, i-convert natin doon sa Y configuration. So, Y or delta to Y. So, ibig sabihin nito, ang R1, R2, at R3 ang ating hahanapin. R1, R2, at R3. Dito sa equation, involved dito ang fraction. Ibig sabihin, mayroon tayong numerator saka denominator. So, una dito sa R1. Ang numerator sa R1, ay product ng dalawang resistor na adjacent or katabi ng R1. So, ano ang katabi niya? Itong RB saka RC. So, RB times RC. At ang denominator naman ay sum ng tatlong resistor sa delta configuration. So, RA plus RB plus RC. So, ang denominator ay pariho lang dito sa R2 saka R3. So, RA plus RB plus RC. So, ganun din dito sa R3. RA plus RB plus RC. So, ang numerator dito sa R2, so, ano ang adjacent niya? Itong R A saka R C so R A times R C at ang R3 ano ang katabi niya? itong R B saka R A so R A times R 
B. So, yan ang formula ng conversion ng delta to Y transformation. At dito naman tayo sa Y. Ang Y, i-convert natin into delta. So, ilagay lang natin dito ang delta. So, delta Introin lang natin dito sa labas. So, node A, connected dito sa node A. So, ito ang ating RC. Ito ang RA. At ito ang RB. So, Dito naman, ang original circuit natin is Y configuration at kinakonvert natin into delta configuration. So, ibig sabihin, ang hahanapin natin dito ay ang RA, RB, at saka RC. At ang equation niya, involved din dito ang fraction. So, mayroong denominator at saka numerator. Ang RA, ang numerator niya is sum of product sa dalawang magkaparis na resistors. So, Ganito ang formula. So, R1 times R2, so magkapares, and then plus R2, R3, so product, and then plus R3 at R1. So, yan ang numerator. So, ang numerator dito sa RB sa ka RC, pariho lang din dito sa RE. So, R1 times R2 plus R2 times R3 plus R3 times R1. So, ganito din dito sa RC. R1 times R2 plus R2 times R3 plus R3 times R1. At Ano ang denominator dito sa RA? Ang RA, ang denominator niya is ang opposite niya. So anong opposite ng RA? Itong R1. So over R1. At sa RB, ang opposite niya is itong R2. So Ang denominator niya is R2. At ang denominator dito sa RC ay ang opposite. Ano ang opposite ng RC? Itong R3. So, R3. So, yan ang mga formula ng delta to y sa pag-convert ng delta to y at saka pag-convert ng y to delta at hanggang dito na lang mga kaibigan sana may naidagdag na kaalaman naman tayo sa topic na ito at please subscribe comment below like and share Shout out to all my subscribers.
and my viewers. Thanks for watching.